Pellizza nasce nel 1868 a Volpedo, cittadina in provincia di Alessandria, da una famiglia di benestanti agricoltori che gli permette una prima formazione alla scuola tecnica di Castelnuovo Scrivia e una più specifica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Il suo animo inquieto e perennemente scontento si manifesta già negli anni dello studio. Abbandona scuole, accademie e città diverse, sempre alla ricerca di una novità pittorica che non trovava negli atelier accademici. Frequenta quindi Milano, Bergamo, Roma, Genova e Firenze. In quest'ultima sarà allievo di Giovanni Fattori. La pace negli anni della formazione arriva solo con l'apprendistato presso il pittore Giovanni Segantini, da cui conosce e sviluppa la tecnica divisionista. Il divisionismo è una tendenza artistica italiana nata negli anni tra il 1888 e il 1915 che conobbe grande diffusione grazie alla triennale di Brera del 1891. Non fu mai un vero e proprio movimento in quanto mancante di un manifesto condiviso, tuttavia Gaetano Previati ne codificò alcune caratteristiche principali. L'intento era quello di scomporre il colore sulla tela, da tradizione invece mescolato sulla tavolozza, ottenendo un accostamento metodico di tinte complementari invece di una pennellata cromaticamente uniforme. Deriva per intenti dal puntinismo francese, ma è netta la differenza nell'uso di tratti filamentosi e lunghi, contrariamente alle studiate punte di colore degli artisti transalpini. Prima Segantini e poi Pellizza da Volpedo furono grandi interpreti di questa tendenza, riuscendo addirittura a renderla uno stile adatto alla rappresentazione delle problematiche sociali contemporanee. La prima opera in cui Pellizza sposa i principi non solo di un'arte verista e divisionista, ma anche sociale e attenta agli ultimi, è sul fienile dipinto del 1893 oggi appartenente ad un collezionista privato ambientato in uno spazio a lui familiare il vecchio portico di casa l'artista comprende che la tecnica divisionista sia perfetta per instaurare un nuovo rapporto col vero e con i suoi repentini cambiamenti più improvvisa che repentina è invece la sorte del soggetto protagonista un uomo semplice figlio della gleba che con il piccone in spalla si era allontanato dalla famiglia per poterle garantire il pane quotidiano e ora sul fienile sbatte le palpebre un'ultima volta. L'interesse per la tristezza e le sofferenze quotidiane dei personaggi più semplici della società a lui contemporanea si ritrovano in molte delle sue opere degli anni 90 dell'Ottocento. Tra queste risulta un capolavoro il quadro Speranze deluse del 1894. Bellizza da Volpedo rappresenta al centro della tela una pastorella addolorata alla cui sofferenza sembrano unirsi tutti gli elementi dell'ambiente circostante, gli alberi spogli, le pecore consolatrici, il cielo invernale senza sole, probabilmente già dietro ai colli, in un tramonto imminente, così imminente è lo sposalizio di cui si può vedere il corteo nuziale sullo sfondo. L'artista ci mostra quindi la delusione della fanciulla e le sue speranze, ormai tradite ed irrecuperabili come un sole tramontato dietro le colline, di sposare il giovane amato che in profondità di veduta conduce a nozze un'altra donna. Nel decennio precedente al 1901, anno della prima esposizione dell'opera, Giuseppe Pellizza si dedica ai lavori di preparazione per quello che sarà il suo capolavoro assoluto, il quarto stato. Il primo dipinto del terzetto preparatorio, che si concluderà con la grande tela oggi alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, è una rappresentazione di Piazza Malaspina a Volpedo del 1888, luogo in cui l'artista assisterà a una reale rivolta del proletariato contadino avanzante verso il palazzo dell'opprimente signoria locale che si affacciava proprio sulla piazza. Proprio in riferimento alla rivolta popolare realizza nel 1892 una folla che entra in piazza Malaspina a seguito di tre ambasciatori della fame, per l'appunto loro compagni di lavoro che avanzano verso lo spettatore 
e l'ombra avanti a loro, simbolo proprio di quel palazzo signorile che si proietta in avanti e che al buio della fame li costringe. A congiungere questo primo abbozzo con quella che sarà definita per l'Expo di Milano del 2015 una delle opere simbolo della città, ovvero il quarto stato, si trova Fiumana del 1895-96, oggi alla Pinacoteca di Brera, dipinta su una tela già monumentale e con un'impostazione molto più simile al capolavoro finale. Innanzitutto uno dei tre ambasciatori precedenti viene sostituito da una donna che tiene in braccio un bambino, simbolo della fecondità della classe più misera della società, ma anche come stato primario delle tre età dell'uomo qui rappresentate. Successivamente la fiumana proletaria alle spalle è ora più vicina ai suoi tre legati, in un'unione sociale più salda. Il quarto stato nasce quindi come opera a cavallo tra due secoli, in quanto Pellizza da Volpedo vi lavora tra il 1898 e il 1901, ma le sue radici arrivano dagli inizi degli anni 90. L'artista con quest'opera eleva gli intenti della sua lotta socialista, non mostrando più un volgo proletario agguerrito ed energico, bensì calmo e conscio delle sue forze, che avanza con una certa fermezza per affermare il proprio ruolo e i propri diritti, più con la nobile parola che con la violenza. A rendere l'opera più raffinata sono anche le gestualità dei soggetti rappresentati, che con uno stile divisionista magistralmente applicato provengono dagli studi di Pellizza sul Cenacolo Leonardiano e sul cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello, conservato proprio alla Pinacoteca Ambrosiana. Rimangono i tre personaggi più avanzati a fare da ambasceria ad una classe sociale che vuole vedere le sue condizioni migliorare. Oggi il quadro, dalle dimensioni monumentali, è uno degli esempi più raffinati di divisionismo pittorico, oltre ad essere simbolo della questione proletaria nata con la rivoluzione industriale del XIX secolo, ma non fu acclamato fin da subito. Infatti alla sua prima esposizione alla quadriennale di Torino del 1902 fu mal visto dalla critica, tanto da turbare il già inquieto Pellizza e portarlo a chiudere i rapporti con molti degli artisti ed intellettuali con cui era in contatto, ritirandosi nel suo studio di Volpedo, come in un eremo. Singolare sia per formato che per tema, insolitamente gioioso per l'artista, è la tela tonda dal titolo Idiglio Primaverile, dipinta nel 1901 ed oggi appartenente ad una collezione privata. Realizzato per la Biennale Veneziana dello stesso anno, con l'intento di affermare la sua capacità di artista simbolista, ancor più che divisionista, agli occhi sensibili al tema dei critici che frequentavano la mostra lagunare e lodavano la lezione del francese Pouvet de Chavan. La rappresentazione di queste giovani danzanti in un ambiente fiorito rimanda sempre a quella realtà agreste che Giuseppe conosceva bene, in cui l'uomo segue l'alternarsi ciclico delle stagioni, vedendosi invecchiare da un girotondo gioioso attorno ai peschi in fiore al lavoro faticoso nei campi da coltivare. L'artista, di ritorno dai numerosi viaggi per la sua formazione, sposerà Teresa nel 1892, una contadina del luogo che darà alla luce due figlie femmine. Nel 1907, in un momento di relativa fama e apprezzamento per le opere dell'artista, la morte improvvisa della moglie segna anche la sua fine verrà ritrovato impiccato nel giugno dello stesso anno nel suo studio a Volpedo, inquieto d'animo e scosso da un dolore fattosi insopportabile. Negli anni successivi, però, la sua fama si è fatta sempre più grande, soprattutto per quanto riguarda il quarto stato, sua opera più celebre, non solo simbolo assoluto della lotta proletaria che chiede diritti senza versare sangue, e quindi utilizzando politicamente e nell'editoria per risvegliare la coscienza dei lavoratori, ma anche nella cultura pop e cinematografica, ripreso nelle cover del film Novecento di Bertolucci e in ogni edizione del fumetto mensile di Landog, nelle cui prime pagine si trova sempre una rivisitazione dell'opera di Pellizza da Volpedo in cui i personaggi sono sostituiti dai protagonisti della storia stessa.
Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.